మీరు చెప్పింది నిజమే సార్ ఆ బ్రాస్లెట్ చెన్నై జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళు రెండు పీసులు తయారు చేశారు ఇద్దరు కమ్యూనిటీ గా రికార్డ్స్ లో ఉంది సార్ ఎవరు వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఏంటి ఒకటి మన డీజీపీ గారు కొన్నారు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఓ అమ్మాయి కొంది ఫోటో కూడా షాప్ లో ఉంది సార్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు డీటెయిల్స్ లేవు గానీ షాప్ వాళ్ళు బ్రాస్లెట్ డెలివరీ చేసిన అడ్రస్ మాత్రం ఉంది సార్ ఓకే ఓకే వెంటనే అడ్రస్ కెళ్లి అమ్మాయి ఎవరో కనిపెట్టండి హ్యాండిల్ కేర్ఫుల్ ఏమండి వెళ్ళి ఇన్ని రోజులు అయింది ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయలేదు ఆ చేసే ఉద్యోగం మీద ఇక్కడే చేయొచ్చుగా మలేషియా వెళ్ళి చేయాలా ఉద్యోగం మన చిన్నప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి అనేదానివి ఇప్పుడు తిన్నగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు వాడిని అలా ఉండని స్వాతి ఉందండి స్వాతియా ఆ పేరుతో ఎవరు లేరే ఇంట్లో ఈ అమ్మాయి అండి ఎవరి అమ్మాయి ఇదే అడ్రస్ ఇచ్చారండి చూడమ్మా ఈ ఇంట్లో మేము ఏడేళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాం ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కూడా చూడలేదు ఆ అమ్మాయి తెలీదని చెప్పావేంటి లేకపోతే నా కొడుకును కాదనుకుని వెళ్ళిపోయింది వాడితో కలిసి ఉంటానని నాకు ప్రామిస్ చేసింది అలాంటి పిల్ల గురించి నేనెందుకు చెప్పాలి అయినా ఆ పిల్ల పేరు కూడా తెలియకుండా ఎందుకు వచ్చారా ఏంటో ఏంటి చేసేది వాడి మీద నాకేదో డౌట్ గా ఉందమ్మా నేను ఇక్కడే ఉన్నానమ్మా ఇక్కడే ఉన్నావు కదా నేను ఇక్కడ ఉన్నా లేనట్టుగాను లేకపోయినా ఉన్నట్టుగాను కనబడుతుంది నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందమ్మా నీకు దమ్ముంటే ముసుగు తీసుకోట్రా నువ్వు ముసుగేసుకుంటే ఏంటి నాకు ముసుగేస్తే ఏంట్రా టోటల్ గా నాకే తగులుతాను కదా దెబ్బలు దమ్ముంటే ముసుగు తీరా నీకు భయపడేది ఏంట్రా అలువా చెప్పండి <laughs> రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చెప్పాడు అసలు గుర్తులేదు కూడా చెప్పాడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చెప్పాడా అసలు ఏం గుర్తులేదని చెప్పాడా అసలు నేను డాక్టర్ అని వాడే నాకు చెప్పాడు అయితే నువ్వు డాక్టర్ కాదా ఈ విషయం నీకు తెలిసి తెలిసింది కానీ ఆడి చెప్పగా బాబు ఉక్కు మేస్తాడు తెలిసిందా పూర్తిగా తెలిసిందమ్మా ఏంటి వాడి గతం గుర్తొచ్చిందా నాకు ఫ్యూచర్ గుర్తొచ్చిందమ్మా అమ్మ వాడితో మాత్రం పెట్టుకోవద్దమ్మా మిమ్మల్ని కూడా ముసుకేసి కుమ్మేస్తాడమ్మా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావేంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నా నువ్వు ఎవరికి వాళ్ళు గేమ్స్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నారమ్మా కానీ వాడు స్టార్ట్ చేసిన గేమ్ లో మన అందరం ప్లేయర్స్ అమ్మా ఒరే హలువా ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా ఒరే నువ్వు మామూలు అడివి కాదురా ఆ మెంటల్ అడిగే మెంటల్ ఎక్కించి డాక్టర్ చేసావు కదరా ఒరే నీ గేమ్ ఇంకా ఎంత ఉందిరా నేను తట్టుకోలేను రా అప్పుడే ఏమైంది ఇది ఇంటర్వెల్లే ఇంకా క్లైమాక్స్ ఉంది ఈ లోపు నీకు ఇంకో ట్విస్ట్ ఏమన్నా ఏంటి మీ బావ ఎదుగుతున్న దొంగని నేనే వాడు మలేషియా కిందకు వచ్చాడు ఇండియాలో వరుసగా దొంగతనాలు చేసేవాడు సడన్ గా సైలెంట్ ఎందుకయ్యాడు మానేశాడా 
ఈ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఏంటి సిక్స్టీన్త్ కి ఇంకా చాలా టైం ఉంది అయినా మానేసిన వాడు టార్గెట్ ఎందుకు పెడతాడు అసలు దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు మలేషియాలో ఎవరిని కొడతాడు కొడితే ఎన్ఆర్ఐస్ ని కొట్టాలి లేదా ఇండియాతో లింక్ ఉన్న వాళ్ళని కొట్టాలి అసలు ముందు వాడు ఎక్కడుండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేశాడంటే వాడు ఈ సరౌండింగ్స్ లోనే ఎక్కడో ఉంటుంటాడు police officer from india can i see that footage please come మీకున్న ఫైర్ చూస్తుంటే ఆ దొంగ దొరికినప్పుడు వాడికి ఉంటుంది నా సామి రంగా మామూలుగా ఉండదండి సార్ మీరే వాడికి కరెక్ట్ పార్ట్నర్ ఆడ మీకు డెఫినెట్ గా దొరుకుతాడు సార్ దొరకడు దొరుకుతాడు దొరకడు దొరుకుతాడు బే పుట్టిన కొడక దొరకడు బాబా చెప్తున్నానుగా దొరుకుతాడని ఓ గోల్ దొరుకుతావు ఏంటి ఆ ఏంటండి మధ్యలో మీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఏంటి మేము మా బావ గారితో మాట్లాడుకుంటున్నాం బావా వాడు ఎదురుగా ఉన్నా కూడా దొరకడు బావా దొరకడు బావా ఇష్యూ ఇక లాభం లేదు బావ గారు ఎల్లుండే మంచి ముహూర్తం ఉంది ఆ రోజే ఎంగేజ్మెంట్ ఎల్లుండ బావు గారు నాకు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది ఇండియా నుంచి మినిస్టర్స్ వస్తున్నారు అది కాదు బావు గారు సారీ బావు గారు ఏమనుకోవద్దు ఇది వన్ మంత్ బ్యాక్ ఫిక్స్ అయిన మీటింగ్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ డీల్ అవతల ఎల్లుండి పెట్టుకుందాం మీరేంటండి మీటింగ్ అంటారు కూతురు పెళ్లి కంటే ఇంపార్టెంటా తొక్కల మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి నువ్వు ఊరు కావా నీకు సగం గుర్తుంటే సగం గుర్తుండదు మినిస్టర్స్ మీటింగ్ మీరు చెప్పినట్టుగానే రెండు రోజుల ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అరుడు గారు మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయింది కనుక మొత్తం నిండిపోయింది హలో రే ఈ టెన్షన్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావో తెలియటం లేదు నీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పి చావరా దొరికిపోదు అనుకుంటున్నా టెన్షన్ పడుకో నేను అంత సెల్ఫిష్ కాను నలుగురికి పంచే టైపు దొరికాక నీ పేరు చెప్పేస్తా నీకు కూడా మంచి కిక్ ఉంటది వచ్చేస్తానే ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అవును నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ ఇది నేనే అన్నా నీ సీట్ చిరక్క ముందే టికెట్ వేసుకుని పారిపో
మనం ఎందుకు విడిపోయామో ఇవాళ నువ్వు విని తీరాలి వినాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అస్సలు కాదు ఎల్లుండి ఎంగేజ్మెంట్ వెళ్ళ పని మీద ఉండు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు నువ్వు ఎంత చీట్ చేసావ్ తెలుసా ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పావు తెలుసా ఏ చీటింగ్ గా అబద్ధమా ఇంత చిన్న విషయానిక ఇది చిన్న విషయమా అసలు జరిగింది ఏంటో తెలుస్తే ఏం జరిగింది నీ కోసం జాబ్ లో చేరానని చెప్పాను అది నాకు నచ్చలేదు వదిలేసాను అది నీకు ఎవడో గొట్టంగా చెప్తే తెలిసింది నువ్వు హర్ట్ అయ్యో అంతేగా అది కాదు నా లవ్ ని తొక్కలో లవ్ అనలేదా మరి అందరూ ఏంటి ఓ మేదే కర్సేత్తుంటే అని నువ్వేనా తక్కువతనా అమ్మా నీతో ఐ లవ్ యు చెప్పించుకోలేని వెనకాలే తిరుగుతుంటే విడిపోయినప్పుడు చెప్తావా ఐ లవ్ యు ఎలా ఉంటది మండి పోతుంది ఇక్కడ ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏదో గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నావు కదా ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు కదా మాట్లాడు 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 నీకు గతం గుర్తులేదన్నా ఇప్పుడు అంటుంది అదే కదా మరి ఇదంతా ఎలా గుర్తుంది ఆ ఇలా దొరికేసాను ఏంటి ఏంటి మెమరీ లాస్ ఆ అబద్ధం ట్రీట్మెంట్ కోసం మలేషియా రావడం పచ్చబద్ధం మమ్మల్ని అందరిని ఫూల్స్ చేయడం కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసావు ఇది ఒకటే నిజం నువ్వు నటించట్లేదా మనస్సులో నన్ను పెట్టుకుని పెళ్లికి ఇంకో కొడుతూ రెడీ అయిపోయావు అది నటన కాదా నేను గతం గుర్తులేదని చెప్పి నటిస్తున్నాను నువ్వు చెప్పకుండా నటిస్తున్నావు పెద్ద తేడా ఏం లేదు నాకు నీతో గడిపిన హ్యాపీ క్షణాలే ముఖ్యం నువ్వు విడిపోయిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవేమో మర్చిపోతున్నావు నేను నువ్వు మోసం చేసుకోకనేనా my partner in crime donga naaku dabbe mukhyam <laughs> <laughs>